García al fierro y, y reapareció el año pasado entrando como número 20. No se ha podido llevar este torneo el oficial fierro. Esta es su cuarta participación en el Rey del Ring. Y quiere que esta sea la edición que pueda ganar, que se pueda llevar el triunfo. Ellos se están metiendo con las máscaras. Dynamic somete a Alan. Carta brava a Dynamic. Fierro, carta brava y Fraser se va sobre Fierro. Pues que le va a quitar a Doki. Ni cabellera tiene Fraser. No encontró el punto a dónde atacar el japonés. Ya tratando de romper la máscara de Alan Extreme. Ya se rompe este candado. Y que trataban de quitar las agujetas. Patada que recibe sobre la boca del estómago. Fraser lo llevan hacia el otro costado. Ya también muy lastimado Fraser. En este principio de la contienda, así es que en los números llevamos ocho dentro del cuadrilátero, dos eliminados como lo es el imposible y Spartan. Y esperando quién será el número nueve dentro de esta contienda. Piquetes a los ojos que le aplican a Dynamic Black cuando se escucha la música y veremos quién es el siguiente en ingresar. Así que directamente de los perros del mal está llegando Taya Valkyrie. En apoyo a Pit Powers, que tiene el número 9 dentro de este Rey del Ring. Y haciendo su presentación estelar en los revolucionarios. Y se le va encima a Fraser, pero este extranjero está respondiendo de muy buena forma. Un hombre de gran estatura, de buen tonelaje y que trae una compañía de verdad para destacar en la arena Nocalpa. Taya Valkyrie uniéndose... A Pete Powers, este luchador canadiense. Veremos con esto doble impacto, triple impacto entre Fierro Alan Extreme y Dynamic Black. Están tomando este gladiador. Ahora Taya Valkyrie tratando de apoyar y de quitarle a estos hombres que se han lanzado como abejas para lastimar a Pete Powers. Siguen los golpes de antebrazo sobre la esquina. Y ahora Fraser que se quiere ir sobre Taya Valkyrie. Quien finge demencia y logró salvarse Taya B. Ese factor oh. distractor sobre Fraser le puede costar muy caro. Va a ser el trabajo sucio. Taya Valkyrie abajo de cuadrilátero seguramente. Ahora el doble oh. impacto. Primero la caída violenta de Dynamic Black y después de frente le llegaron las patadas de Alan Extreme. Empujón para Dynamic Black. Fierro tratando de escaparse pero ya lo sorprende. Carta Brava Junior, cabezazo, patada que recibe Alan Extreme. El impulso sobre las cuerdas. Lazo al cuello que aplica Carta Brava Junior y las patadas en la espalda que le dan al oficial Fierro. Puede quedar eliminado aquí el oficial Fierro, pero ve el camino abierto por el otro lado. Carta Brava. Bienvenido, señor Pit Powers, a los revolucionarios. Ya está en otro planeta. No ha sido eliminado, pero está muy golpeado. Fraser insiste en mantener la atención sobre esta dama, sobre Taya Valkyrie. El cabello la está tomando Decide lanzar la bofetada y mejor escapar Vaya que tiene estatura Taya Valkyrie Ahora se va sobre Doki Lo envía a la primera fila Fraser se abre el espacio y está enviando A Dynamic Black de los que empezamos Dynamic como número 3 Es el que ha permanecido más tiempo Dentro de este rey del ring Ya lo levanta oh. El castigo sobre la barrera de protección Que se lleva Dynamic Black Fraser sigue ensañándose arriba, Doki sufriendo este azotón por parte de Pete Powers, trataba de lanzarse con la guillotina y va a aprovechar Carta Brava Jr. para seguir castigando, no a Pete Powers, sino que se va a ir sobre Taya Valkyrie que lo está deteniendo, Alan Extreme, Fraser mejor le va a abrir el espacio para que venga las patadas de Carta Brava. Cuando suena la música y está regresando un gladiador a estos revolucionarios. El suicida es el que está buscando una oportunidad dentro de este rey del ring. El suicida está entrando con el número 10. Mike Segura en busca de la gran victoria, de recuperar su sitio estelar en el grupo internacional revolución. Aún no sube con dilátero, pero ya se encargó de mandar al suelo a Dynamic Black, Alan Extreme. 
Ahora sí le da la bienvenida a Mike Suicida Segura, pero este hombre de tanta experiencia ya está tomando cartas en el asunto, utilizando las cuerdas que domina a la perfección. Desde la tercera para abajo, Emilia Alan Extreme se prepara para volar. Entre segunda y tercera con ese tope, cayendo sobre el hombro de Alan Extreme. Así es como está la situación en este momento. El suicida ha entrado revolucionado, patada con giro, que le aplica el suicida al oficial Fierro. Arriba queda el Pit Powers en un duelo de David contra Goliat ante el suicida. ¡Qué diferencia de estatura! El impacto del de suicida fue bastante fuerte. También la respuesta por parte del canadiense, atacando al pecho. Y llega el refuerzo por parte de Alan Extreme. También Carta Brava. Estos hombres han llevado la iniciativa de los mejores ataques en este torneo. Y otra vez se le van encima al canadiense. Sentón sobre las cuerdas de Carta Brava para Pete Powers. Taya Valkyrie tratando de apoyar a Pete Powers abajo. Y ahora es Carta Brava el que se va a medir ante Taya Valkyrie. Hay diferencia de estaturas entre estos dos. ¿Qué es lo que pretende Taya Valkyrie? Desesperar. A los adversarios abrirle un poco de terreno a Pit Powers. Lo está consiguiendo, por lo menos ya distrajo a Alan Extreme, a Carta Brava y a Dynamic. Tres que está bañando sobre el canadiense. Y ahora Dynamic Black amenaza con golpear a Taya Valkyrie. Vaya elemento distractor. Pit Powers tratando de tener respiros que no puede llegar al rescate sobre Taya Valkyrie. Y aprovecha, mira, ha perdido Dynamic Black. Se va sobre esta canadiense de la Academia de Lance Storm. Salidos estos dos gladiadores, cabezazo que aplica Alan Extreme sobre el suicida en la esquina, el oficial Fierro para el otro lado cuando estamos listos para conocer Uy. al siguiente en ingresar en este Rey del Ring. El número 11 en llegar al cuadrilátero de los revolucionarios, Tony Rivera, un hombre de gran experiencia por supuesto, de gran categoría, acostumbrado a batallas muy difíciles y se le va encima de inmediato al suicida. Derechazo sobre el pecho que recibe el suicida y ya lo tiene sobre las hojas. El impulso para el otro lado, codazo que le aplica a Mike Segura y queda fuera de combate. Y Pete Powers aprovecha cuando se encuentra el suicida para golpearlo. Tony Rivera envía a Alan Extreme hacia el otro lado, reilete y quebrador. Así es que la experiencia ha llegado con dos gladiadores. Los últimos dos ya viejos conocidos de los revolucionarios como lo es el suicida y Tony Rivera. Y cualquiera de estos dos han entrado temprano dentro de la lucha cuando todavía faltan 19 luchadores para hacer su ingreso. Pero estos hombres pueden llegar al final. En este momento ya se acumularon nueve gladiadores en competencia. Y además de Taya Valkyrie, que sigue ahí distrayendo a los elementos abajo del cuadrilátero. Ahí Tony Rivera lanza con todo hacia la lona al japonés Douki. No ha habido más eliminados en esta batalla. Douki, me parece que ahora sí. De verdad que sufrió bastante con esos impactos. Y también... Tony Rivera, le cayeron las patadas fuertes del oficial Fierro. Fierro con el impacto, siguen los golpes entre estos gladiadores, derechazo que le aplica, otro machetazo más que le está dando Tony Rivera al Fresero Junior. Cuando están desde este lado, listos para llevarlo con el impulso, ve nada más a Mike Segura, está amenazando a Taya Valker y abajo le estaba deteniendo, Uy. carta brava. Y se lanzó con esa plancha desde la segunda cuerda hacia afuera del cuarilátero. Va a estar fuera de combate el tiempo necesario, tal vez para que eliminen a Pit Powers. Y Carta Brava y el suicida también se van fuerte abajo de Cuadrilato contra el poste. Y ahora lastimar uno de los brazos, el izquierdo. Esta es la rudeza que alcanza Carta Brava en el grupo internacional Revolución. Muchos problemas ahí para el suicida. El siguiente en ingresar, número 12, dentro del Rey del Ring. Y es Freelance, así es que está ingresando Freelance, uno de los que conoce bien este torneo. Y lanzando con las tijeras hacia abajo del cuadrilátero, primero Fraser. Y se puede dar el duelo aquí entre Mike Segura y Freelance, dos luchadores que tienen caracter características similares. Y sí, seguramente será interesante ver el, 
el choque entre ellos, precisamente ahí están los dos adentro del cuadrilátero, pero también ya entró en acción Tony Rivera, ahora sí choca de frente Mike Segura con Freelance. Vamos a ver quién resulta más fuerte, más inteligente para llegar lejos. Tijeras de Freelance y para abajo están enviando Tony Rivera, deslucadora, se prepara Freelance para volar. Vaya patada que le da en la cabeza, mortal, y llegaron hasta la primera fila. Vaya mortal hacia afuera del cuadrilátero de Freelance, sobre Michael Suicida, segura que ha quedado muy golpeado. Un suplex poderoso de Fraser sobre Carta Brava, que ya está bastante cansado. Ya no se puede levantar ¡Oh! y Dinamic se lanza por encima. ¡Impresionante! Pasó por encima de Tony Rivera. Se ha llevado el impacto fortísimo sobre la escalera. Dinamic Black. Así que con esto, los eliminados que llevamos dentro de este rey del ring, el imposible, Spartan, Doki y Cartabrava Jr. son los que ya han quedado eliminados. Todos los demás siguen con vida hasta el número 12, que es Freelance. Y ya se acerca el momento de que haya más eliminados y que lleguen más luchadores a este cuadrilátero. El impacto que intentó Dinami Black sobre Tony Rivera. Resultó contraproducente porque el aterrizaje fue dolorosísimo por parte del joven enmascarado. Y Tony Rivera ha regresado rápido al cuadrilátero. Fierro se está administrando muy bien. El oficial sabe las características de este torneo. No es para menos es su cuarta participación. Y sabe que solamente así administrándose bien, siendo teniendo una actuación discreta, pues como puede llegar lejos. Y por supuesto esperando a sus compañeros AK-47 y 911. Afuera el impacto para Freelance por parte del oficial Fierro y ahora se lo están dejando a Taya B que prepara su mano y con ese machetazo está castigando a Freelance. Ahora haciendo equipo con el oficial Fierro, pero dice Fierro yo con los únicos que hago equipo son con los oficiales. Estaba en el camino Dynamic Black y llegó el suicida para darle unas patadas en el rostro. Arriba queda Tony Rivera y Pete Powers, codazo y ha quedado golpeado. Pete Power sobre la lona, viene otro de la legión japonesa y el ingreso como número 13, Shadow Phoenix. El segundo japonés que aparece en el Rey del Ring este año y vamos a conocer sus características, a ver de qué está hecho para tratar de llegar lejos. Deben tener mucho cuidado porque si salen más japoneses van a ser un equipo que va a ser muy difícil de desintegrar. Llegando con el estrellón sobre los postes, Shadow Phoenix que está en malas condiciones, eh, el suicida ya lo tiene arriba del cuadrilátero pero utilizando como arma esa bandera, el impacto y las patadas que recibe Freelance. Arriba del encordado, el oficial Fierro va a apoyar a Tony Rivera para castigar a este japonés. Ahora es Fraser el que está llegando con ese machetazo sobre el pecho. Siguen los golpes, sigue el intercambio entre estos gladiadores. Alan Extreme ya también ha quedado fuera de combate. También quedó eliminado. Ahora Dynamic le cae del cielo a Fraser. Que ante los impactos de alto calibre, eh, siempre decide escapar de Codilatro. Tomarse un ligero respiro, aunque Dynamic va a ir por él. Pit Powers está repartiendo golpes abajo contra Tony Rivera, contra el suicida. Tony Rivera trata de ponerle un alto. Es muy parejo este duelo abajo del cuadrilátero. Casi todos ya están alrededor del ring. Buen derribe el que aplica Tony Rivera. Con la frente muy maltratada después de haber perdido la cabellera ante Flamita. Cuando ya lo tienen estos dos hombres. El impulso sobre las cuerdas para Shadow Phoenix. Ahora siendo equipo los dos suicidas del cuadrilátero como lo es Freelance. Y como lo es Mike Segura. Y qué patada se llevó en la nuca Shadow Phoenix. Y tiene que escapar del cuadrilátero. Otra vez el ataque del suicida. Y aquí Fraser en un terreno que conoce perfectamente ese pasillo. No puede llenar de violencia, levantó a Dynamic Black. La caída fue dolorosa para los dos. Se ve bastante lastimado Fraser a estas alturas de la batalla. Y otra vez aterrizaron a Taya Valkyrie. Y de esta manera se sigue viviendo la guerra del Rey del Ring 2000. La noche es de Joaquín.
La información desde el punto de vista de un líder de opinión. Mordaz. Fíjense, hoy ni el aire acondicionado tuve que encender. Intuitivo. ¿Qué dijo? Cocoso. Ya el color de mis piernas, ¿eh? Empático. Con usted no se complique la vida ni la existencia. Con más de 30 años como periodista, la cita es con Joaquín San Román en Visión Noticias de la Noche. De lunes a viernes a partir de las 8 de la noche por Visión 10, el canal de casa. Agradecemos tu preferencia y por eso traemos para ti nuevos y sorprendentes canales para los amantes del automovilismo y los deportes de motor. Llega Speed, un canal con una programación llena de adrenalina y aventura. Disfruta de Fórmula 1, NASCAR, Porsche, Super Cup, además de programas con contenido sobre autos y motores. Cablecom, innovación que fluye para tu bienestar. Del 25 de mayo al 10 de junio en el Ecocentro Expositor. La raza de caballos más hermosas del mundo. Competencias, espectáculos, grandes artistas y grupos. Visítanos en el Ecocentro Expositor. Una feria. Sony Entertainment Television y Cablecom. Traen para ti el casting de Mexico's Next Top Model. En Celaya, el 8 de junio, de 6 de la tarde a 9 de la noche, en la Plaza Parque Celaya, Mexico's Next Top Model. Espera por ti, por Sony Entertainment Television en Cablecom. Deportes, daremos nuestra mejor marca. Semillero de Campeones Olimpiada Nacional Miércoles, 13 horas Por TVC Deportes El número 14 en ingresar Multifacético Así que ahí está el ingreso de multifacético, eliminados dentro de este rey del ring, el imposible, Spartan, Cartabrava, Doki, Alan Extreme. Y veremos quién es el siguiente en quedar eliminado, muy golpeado, pero ya ha logrado colocarse en pie de guerra Dynamic Black. Tony Rivera ha recibido de esta forma multifacético, la segunda participación de este personaje, de esta versión de multifacético. Y ahora apareciendo sin más que el año pasado, lo veíamos al principio en el recuento. Como subió al encordado siendo uno de esos de los favoritos en ese momento y ahora haciendo equipo con el suicida también el reingreso del oficial fierro que ya ha durado arriba del cuadrilátero y lo que sorprende Dynamic la con el número 3 todavía sigue con vida. Exactamente y se refugia en esa esquina tratando de pasar algunos minutos inadvertido de manera discreta aquí multifacético ya sin su máscara. Nuevamente contra uno de los rivales más complicados, como les fierro. Remata con las patadas, por fin lo saca del cuadrilátero y decide tomar impulso. ¡El tope! Cayendo con todo sobre el oficial fierro que va a la primera fila. Intercambio de golpes abajo, freelance ensañándose con el suicida. Candado a la cabeza de Dynamic Black. Y también sobre Shadow Phoenix tiene freelance castigo que se está llevando arriba. Dynamic Black trata de regresar las patadas sobre las extremidades inferiores para Tony Rivera. Candado sobre la cabeza. Shadow Phoenix se va sobre Fraser. Lo detiene de esta manera y el impacto sobre el poste. Ahora Reilente y Quebradora todavía tiene energía Dynamic Black. Y qué gran energía tiene Dynamic. Siempre va al frente. Ah, lleva varios lances eh, en este torneo. Ahora la Quebradora sobre Tony Rivera y a golpearlo con el puño cerrado a la cabeza. Llega... Además, Fraser le quiere arrancar la máscara, quiere atormentarlo también, morderle la frente. Vamos a ver qué es lo que pretende Fraser en esta, a estas alturas de la batalla. Pit Power se enviando al suicida para abajo del cuarilátero. Ahora Fraser con esas tijeras para Dynamic Black y para abajo del cuarilátero y está listo para ingresar un luchador más. Viene el número 15. El Doctor Cerebro, un luchador de gran respeto en el Grupo Internacional Revolución, de gran experiencia y bueno, ya le tocó entrar a la mitad. Él es el número 15 
Y nos van a faltar otros 15 para conocer al rey del ring. Tendrá que ser muy inteligente el doctor Cerebro. Viene fresquecito y directamente al ataque sobre los japoneses. Su mejor actuación del doctor Cerebro en un rey del ring en el 2005. Entrando este gladiador como número 31 cuando vemos la 619 como número 21. Ingresó el doctor Cerebro ahí. Eliminó a Pierrot. Eliminó a Starboy, a Cyborg, al Pirata Morgan Jr., a Marco Rivera y a Metro. En esta ocasión lo dejó fuera el suicida. Hay mucha historia, el rey del ring. El evento anual del Grupo Internacional Revolución, así como el Castillo del Terror. Y varios eventos más. Ahora falló Pit Powers y otra vez han mandado del suelo a Taya Valkyrie. Y si no me equivoco, el Doctor Cerebro es el que lleva más eliminaciones en la historia del Rey del Ring. Y aquí le podemos sumar una más. Pete Powers ha quedado eliminado, ha quedado fuera de combate en apoyo al oficial Fierro. Gran esfuerzo el que hizo este canadiense. Fue muy importante para él el refuerzo especial de su ballet de Taya Valkyrie, que también ha quedado muy golpeada. Y bueno, es... Me parece una incursión interesante la de estos dos al elenco del Grupo Internacional Revolución. Y parece que puede ser uno más a la lista del Doctor Cerebro. Puede ser el eliminado. El oficial Fierro ya no puede seguir. Así es que Fierro también ha quedado fuera. Y sigue con esta racha el Doctor Cerebro. Sí, de inmediato se nota la presencia, la categoría del Doctor Cerebro. Allá van para afuera. Pit Power, está allá Valkyrie. Y el oficial... Fierro, se le acabó el tiempo al oficial. No llegaron sus refuerzos. Ni 911, ni AK 47. Dynamic Black en la esquina en contra de Multifacético se lo lleva con esta Frankenstein. También Fraser está entregado. Vaya manera de clavar la cabeza plancha de Shadow Phoenix. Eliminado el hombre que llevaba más de la mitad de la competencia como lo es Dynamic Black. Y Fraser también fuera por cortesía de Shadow Phoenix. Y ya se nos fueron otros dos. Suena la música. Y es la música del Comando Elite. Así que debe ser o Factor o Ryan. Y precisamente es Ryan el hombre que está entrando. Ya no está Spartan. Entonces él está solo contra todos los que quedan. Y se va Ryan sobre un hombre que ya está sangrando como lo es Tony Rivera. Desnucadora que le aplican y el codazo de Ryan para Tony Rivera. Multifacético sufriendo en contra del Doctor Cerebro. Freelance ante el suicida tomando mucha velocidad. ¡Una carrana! ¡La que consigue! ¡Una carrana! ¡Suicida esperando la cuenta! Y Mike Segura está quedando eliminado por Freelance. También quedó fuera ya. Este hombre Freelance se multiplicó. Llegaba un impacto también muy fuerte de Tony Rivera. Por poco deja eliminado a Freelance. Ahora lo sorprende con el paquetito. La cuenta en dos segundos. Tenía un hombro arriba. Tony Rivera reconocer el esfuerzo de Rubinsky porque no es nada sencillo. El ya tener en el turno 16 luchadores que han ingresado. Patadas de Freelance para Tony Rivera. Ahora buscando con esta rana. Con ese puente olímpico la cuenta se quedó solamente en dos segundos. Ryan sufriendo con el Doctor Cerebro, quien busca un eliminado más en la historia. ¡Qué deslucadora le dan a Freelance! Y creo que esto ya podría ser todo. Tony Rivera con la cuenta en dos se resiste Freelance a morir. Y muy cerrado este duelo. Bueno, Ryan viene fuerte y viene en perfectas condiciones para tratar de dominar al Doctor Cerebro. Lo está haciendo. Y abajo... Shadow Phoenix está metiendo en aprietos ahí con los mexicanos, con Multifacético y también con Tony Rivera. Estaba ajeno completamente a las acciones. En este momento hay cinco luchadores en competencia. Se cegó Shadow Phoenix al ver una máscara del trauma primero. Un hombre con el que tiene una rivalidad muy grande. Doctor Cerebro se lanza con el codazo sobre Ryan, el integrante del comando elite. Tony Rivera listo para mandar sobre las primeras filas a Shadow Phoenix. Ahora Ryan, freelance listo desde las cuerdas. Mortal hacia el frente cayendo sobre el integrante del comando elite. Lo coloca en el toque de espalda. Viene la cuenta de Rubinsky. Se queda solo en dos segundos. Ryan todavía tiene aire para 
levantarse ante el toque de espalda que estaba teniendo Freelance. No le ha pasado nada bien el japonés. Y ahora se ha apoderado del cuadrilátero Tony Rivera y el multifacético. Quieren terminar con Ryan. Quieren que su participación sea la más corta en esta edición. Mientras tanto, abajo Freelance sigue siendo lastimado. Logra escapar por fin Ryan. Momento de conocer al número 17 que está ingresando en el Rey del Ring. Así que el 17 es Golden Magic. Aquí está llegando Golden Magic. Le favorece este número. Segunda participación que tiene en el Rey del Ring. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer. Ya llevamos más de la mitad de la competencia. 17 gladiadores son los que han ingresado. Golpe que se lleva Tony Rivera en la esquina. Otro impacto más por parte de Golden Magic. El Doctor Cerebro abajo en contra de Shadow Phoenix. Se va de largo. Tony Rivera, rodillazo, no ha quedado ningún gladiador arriba del cuadrilátero. Se ha vaciado el cuadrilátero, ya exige Rubinsky que regresen y es Golden Magic en contra de Ryan. Acostumbrado a grandes, grandes triunfos Golden Magic, por supuesto. Superó una gran campal donde se convirtió en el campeón de los ligeros. Y ahora ha escalado hasta lo más alto. Y llega el impacto con las patadas sobre el Doctor Cerebro. Se abre la posibilidad de que se lance. Golden Magic. Se prepara Golden Magic desde la tercera. ¿Qué va a hacer Golden Magic? ¡Mortal! Superando el poste de la esquina. Y cayendo con ese impacto sobre el Doctor Cerebro. Estupendo movimiento de Golden Magic. También de los grandes nuevos valores de los revolucionarios. Patada sobre Fraser. Y aquí cuidado con Freelance. ¡Listo! ¡Freelance desde la tercera! ¡Plancha! ¡Sobre Tony Rivera! Arriba ha quedado Shadow Phoenix, muy castigado. Es parte de Ryan y multifacético, doble patada, le hacen dar el giro. A Shadow Phoenix sigue con este camino, otra vez el impulso sobre las cuerdas, codazo que aplica Ryan. Y lo tiene listo, se lo va a dejar ahí para que venga con el castigo desde las alturas. Multifacético se prepara para lanzarse sobre Shadow Phoenix. Oh. Mortal cayó con todo el peso y creo que con esto el japonés Shadow Phoenix ha quedado eliminado. Vamos a ver en la cuenta de Lubisky porque parecía que se había levantado la cuenta, solamente se quedó en dos segundos. Dos segundos, me parece que estuvo correcto, sí se levantó el japonés. Y ahora Ryan en problemas, el cerebro... Ya lo estrelló de cabeza contra la lona. Tony Rivera ya lo hicieron que se volara la barda. Ha subido de tono el nivel de los castigos en este rey del ring. Con la frente muy castigada. Ahora busca freelance irse sobre el doctor cerebro. El castigo con la cruceta. Se resiste el doctor cerebro. Ahora Golden Magic a recibir el castigo por parte de Ryan. No hay rendición del Doctor Cerebro, está pidiendo el toque de espalda, pero el Rubinsky está observando las acciones. Al no querer romper el castigo, se lanzó el Rubinsky sobre Golden Magic. Cuando viene de la misma forma, presionando a Ryan y viene el número 18 a continuación en el Rey del Ring. Desde Panamá llega Veneno, otro hombre de gran experiencia, de gran prestigio en el Grupo Internacional Revolución. Busca convertirse también en el rey del ring. La cuenta se queda en dos segundos para el doctor Cerebro. Ingresa con golpes de karate para todos. Ahora para Tony Rivera el impacto que le está dando veneno. Otro golpe más. Otro impacto que está recibiendo Golden Magic. Y también el impacto que se lleva Ryan Sentor para Tony Rivera. Y aquí puede hacer todo. La cuenta en dos. La cuenta en tres. Tony Rivera ha quedado fuera. Eliminado Tony Rivera. Un hombre que había hecho un gran trabajo y que se perfilaba como uno de los favoritos a llegar lejos. Ha quedado solamente en el intento. Y Veneno decidido a limpiar el cuadrilátero también. Ya se encargó después de un poderoso DDT. Se encarga de dejar fuera de combate. A Freelance. Aquí no hay descanso. Suplex sobre la madera. Freelance ha quedado fuera. Así que con esto eliminados el imposible. Spartan, Carta Brava Junior, Alan Extreme, Doki, Dynamic Black, Fraser, Pit Powers, Oficial Fierro, Suicida, Freelance, Tony Rivera. Esos han sido los eliminados hasta el momento dentro de esta contienda. Ya más de la mitad de la batalla. 
Y Brian quiere desintegrar a Golden Magic. También el Doctor Cerebro se encuentra en lo más alto. Tratando de ser efectivo con la plancha sobre el japonés. Sobre Shadow Phoenix la cuenta en dos. Se levanta antes de la tercera palmada. En dos ocasiones parecía que Shadow Phoenix ya quedaba eliminado. Ahora Veneno sirviéndose con la cuchara grande y lo envían hacia abajo del cuadrilátero. Lo más cercano que se ha quedado Veneno en ganar este torneo fue en la edición del 2010 en donde llegó hasta la final en contra de Ricky Cruz. Y lo recordamos, por supuesto, lo vimos en esta pantalla de 13 Deportes. El puertorriqueño Ricky Cruz se llevó ese campeonato a su país. Y después, ¡Oh! qué manera de impactar de Golden Magic sobre Shadow Phoenix, que ya está realmente muy golpeado el japonés. Lo toma... El doctor cerebro, pero lo levanta con el tonelaje. Ahora buscando el toque de espalda. La cuenta se queda solamente en un segundo. Ryan sobre Golden Magic con ese derechazo. Otro impacto más que se está llevando Ryan. Cuando vamos a hacer una pausa, regresamos con más en este torneo del Rey del Ring. Canet abre sus aguas para una nueva hazaña. Mare Nostrum desde Barcelona Jueves 11 horas por TVC Deportes Llevaremos hasta ti la mejor transmisión Que se ponga la bandera porque hay medalla de oro para México en más de 67 kilogramos en el taekwondo Con toda la experiencia acumulada A primera se acaba Corea medalla de oro Londres 2012, TDC Deportes, daremos nuestra mejor marca. Porque queremos consentir a tus ojos, envíanos tu opinión. TDC Deportes, arroba pctv.mx Eterno entra en el lugar 19 a la competencia. Buen lugar para este hombre que, bueno, ahora ya ha firmado un pacto, una alianza con la familia de Tijuana. Frankenstein que le están dando a Ryan. Puede venir la cuenta en dos segundos. Ryan tratando de ser eliminado por multifacético y la combinación de Golden Magic. Así que con esto ya ha quedado eliminado Ryan. Uno más. Uy. Doctor Cerebro con esas patadas sobre Golden Magic. Sí, Eterno que ya no forma parte de los macizos y ahora se ha unido a la familia de Tijuana. Exactamente. Vamos a tener los detalles de lo que pasó con los macizos y con la familia de Tijuana este martes en tercera caída. No se lo pierda a las 9 de la noche. Y el Doctor Cerebro atacando fuerte a su adversario. Y estos dos son los... Que han entrado en los últimos turnos, Veneno y Eterno. Ya, si en el Rey del Ring entra después del 15, ya es ganancia. El año pasado a Eterno le tocó el número 5 en ese ingreso. Ahora favorecido, ingresando como el número 19. El sorteo para este gladiador. El Doctor Cerebro sigue con vida. Y no me extrañaría que el Doctor Cerebro pudiera llegar hasta los últimos lugares. Catapultó este torneo. Al cerebro negro, ¿por qué no pensar que puede ser esto? Patadas que se lleva Golden Magic después de haber quedado atrapado Y dos hombres que también se conocen Uy. muy bien Y Shadow Phoenix aprovecha para castigar de esta manera a Golden Magic No han tenido piedad de Golden Magic Ahora, aunque lo han dejado ahí en el olvido en la esquina Y sigilosamente logra escapar antes de que sea una víctima de la competencia Ahora Shadow Phoenix atrapado en las cuerdas Con Eterno Y llega la guillotina de multifacético Aquí puede ser todo para el japonés Lo llevan al toque de espalda Vendrá la cuenta del Rubinsky Hay En cuerda. dos segundos Estaban las cuerdas de por medio Golden Magic se prepara desde la esquina Sobre cualquiera que esté presente Para seguir con el castigo Se prepara para volar con esta plancha en corto Va a llegar para multifacético la cuenta En dos segundos Al final también Shadow Phoenix en el apoyo Multifacético ha quedado eliminado 
ha quedado fuera este hombre. Ya suena la música de la dinastía de la muerte. En el número 20. Sabemos que el trauma primero está lesionado. Y que va a ser complicado. Sería muy arriesgado que participara. Por lo tanto es el trauma segundo. El que está tomando el número 20 para entrar en acción. Así que todavía queda la esperanza de ver al Nero Navarro. En este torneo se ve el trauma y llega Shadow Phoenix con los impactos sobre la espalda. Al ver la máscara de los traumas, Shadow Phoenix se lanza Uy. con todo. Sabemos que hay una rivalidad muy fuerte de este japonés con los traumas. Uh, muy interesante que se hayan encontrado en el podilátero dos hombres de gran rivalidad, como lo comentas, el japonés y el mexicano. Y ahí se han ido a las manos, trata de hacer algo también el doctor Cerebro. Quiere terminar rápido con el trauma segundo, que es un hombre que resiste muchísimo. Castigo, lo levanta, lastimando piernas y brazos. Vamos a ver si logra soportar. Se va por el otro lado, codazo sobre la espalda que está recibiendo Shadow Phoenix. No hay rendición del trauma, se va sobre la mano. No sé si haya sido el trabajo que haya hecho el doctor Cerebro y sería una eliminación de las más rápidas. La sufrida por el trauma segundo. Rodillazo que le están dando. Todavía sigue con vida el trauma para seguir con este pleito cachetada sobre Shadow Phoenix y pidiéndole al público repetir la dosis cómo ha crecido la popularidad de la dinastía de la muerte de estos traumas en la arena Naucalpan hay porras para este gladiador y ahora Shadow Phoenix se lanza con las patadas también recibiendo lo propio eterno. Sin duda, las máscaras de los traumas de las más vendidas en los últimos años, en los últimos meses, en el Grupo Internacional Revolución y en distintas plazas independientes de la República Mexicana. Y el ¡Oh! ataque, qué impacto sobre el rostro de Veneno. Como bala de cañón se lanza sobre Eterno. El doctor Cerebro, Shadow Phoenix, aprovecha, hay cuerdas de por medio, tiene que interrumpir el castigo para que Eterno no se ha rendido el intercambio de golpes entre estos dos gladiadores. Se lo quita bien el trauma y la cachetada que le está dando al japonés Shadow Phoenix. Eterno se va con todo sobre la esquina, patada que está recibiendo y suplex que le están dando al doctor Cerebro, puede ser la rendición por cortesía del trauma segundo, llega la cuenta en dos se levanta el doctor Cerebro ya también están regresando a Golden Magic al cuadrilátero suena otra vez la música vamos a conocer al elemento que entra en el lugar 21 otro japonés Eita Entra y por primera vez tenemos a dos japoneses en competencia. Así que de Dragon Gate está ingresando Eita. Dentro de los que vimos en el inicio solamente falta Sima por hacer su ingreso. Veremos qué número es el que le toca a Sima, el actual campeón de Dragon Gate. El impacto que le están dando sobre la esquina. Pero un luchador altamente capacitado este Eita. Y para muestra se va sobre uno de los grandes. Se va sobre el Doctor Cerebro. Tratando de asfixiar a Corralada ahí en la esquina. Trata de hacer algo Rubinsky. Que por momentos ya no encuentra a dónde voltear. Porque son muchas las acciones. Se han multiplicado y por momentos se acumulan demasiados luchadores arriba y abajo del ring. Ahora Shadow y Phoenix trata de quitarle la máscara. Queda con este impacto a las diabólicas que le están dando a Eita. Y Golden Magic también aprovechando para patear al japonés. El impulso sobre las cuerdas. ¡Enducadora! Al estilo de Doctor Cerebro. Siguen calentándose los ánimos entre el trauma. Y Shadow Phoenix llega por el apoyo. Eterno está en el toque de espalda. Y el Doctor Cerebro puede seguir con esa amplia lista de eliminados. Uy. ¡Ya le quitaron la máscara! ¡Al trauma segundo! ¡Shadow Phoenix le quita la tapa! De eso no se percató el Rubinsky. Y puede aprovechar para rendirlo aquí Shadow Phoenix. Es lo que comentábamos. Pasan demasiadas acciones para un solo referee. No se dio cuenta de que le arrancaron la máscara al trauma y aquí el doctor Cerebro ya se está encargando de Golden Magic por la vía de la rendición Golden Magic ha quedado fuera de combate se resiste todavía siguen los golpes eh. Eterno para Veneno, pero sí un trabajo muy complicado el que tenía Golden Magic y más cuando te encuentras con este tipo de rendiciones. Está picando el Doctor Cerebro hasta que no pudo respirar. 
Llegó el apoyo del Rubinsky, un eliminado más el que tenemos dentro de esta contienda. Golden Magic ha quedado fuera. Y los japoneses quieren acabar con el trauma segundo abajo de cuadrilátero. Debilitarlo lo más que puedan. Entre Eterno y el Veneno se están dando de cabezazos. Bien, el Doctor Cerebro, que es por lo general el que pone orden y el que logra imponer su jerarquía. Intercambio de cachetadas y de golpes. Y ahora está sonando la música de los piratas. El número 22 en ingresar es el mejor luchador del mundo. El pirata Morgan está entrando al rey del ring. Y por aquí se puede convertir en uno de los grandes favoritos. Con este número, con el número 22, el pirata va a castigar a Ita. Se le va encima al japonés. Extraño, pero está haciendo una alianza con el trauma segundo para quitar del camino a Shadow Phoenix y a Eita. Ahí Eterno trata de respirar un poco. Y ahora el ataque tiene también que ser efectivo sobre Shadow Phoenix. Y ahora apoyando al trauma, pero ya también llega. El público le ofrece una silla al trauma para que siga el castigo sobre Shadow Phoenix. El Pirata Morgan sobre el Doctor Cerebro. Intercambio de golpes. Otro derechazo más. Cegado Shadow Phoenix y el trauma segundo. DDT que le aplican a Veneno. Y puede ser eliminado Veneno por el Pirata Morgan. Llega a la cuenta del Rubinsky. En dos segundos se levanta el parameño. No apretó lo suficiente Pirata Morgan para inmovilizar al panameño. Y ahora entre Eita y Eterno. Se sigue encargándose de... El trauma segundo, arrastrándose Golden Magic, se retira a los vestidores, muy lastimado después de la buena llave que le hizo el Doctor Cerebro. Y es una guerra la que se vive abajo del cuadrilátero, con mayoría los que están abajo del ring y acá... El doctor oh. Cerebro se lanza, pero está fallando las patadas. Y se lo lleva el pirata Morgan con los golpes en la espalda. Pero el tonelaje que había quedado arriba trató de llegar al rescate veneno. El doctor Cerebro ha quedado fuera del rey del ring. ¡Vamos, pirata, vamos! Y habían hecho una excelente competencia el doctor Cerebro. Destacada participación de este hombre, pero... Bueno, ya le pusieron un alto, falló esa patada voladora desde la esquina y eso le costó muy caro. Ahora Eterno, listo para maltratar al japonés. Y el rodillazo que recibe Eita. Ahora parece que el Pirata Morgan puede eliminar a Veneno. Pirata Morgan dentro de los registros que tenemos no había tenido participación en el Rey del Ring. Su hijo sí, cruceta las piernas. Hay cuerdas de por medio. Parece que tendrá que intervenir el Rubinsky. Y abajo es un territorio sin ley. Los intercambios de golpes que se está dando tanto Eterno. Con Eita regresa Shadow Phoenix cuando buscaba la rendición. El trauma segundo sobre el pirata. Todavía queda más camino en el rey del ring. Regresamos. Una gran rivalidad. Liga Mexicana de Béisbol. Veracruz contra Puebla. Jueves, 19 horas por TVC Deportes. Porque queremos consentir a tus ojos. Envíanos tu opinión bcdeportes.pctv.mx Continuamos con más del Rey del Ring y es la bestia 666 el encargado de entrar el representante de la familia de Tijuana en el número 23 lugar de privilegio para la bestia 666 que ya habíamos hablado de esto han hecho una alianza importante con Eterno lo han convocado a la agrupación y entre los dos pueden hacer buen equipo y tratar de ir eliminando a sus adversarios segunda participación de la bestia 666 el año pasado se quedó entre los tres últimos con ese número 28 con el que entró el año pasado, ahora retrocede un poco, está como número 23. ¡Qué patada! Le aplica la bestia a Eterno y Eterno tiene que salir muy golpeado. Así que todavía quedan integrantes de la familia de Tijuana por ingresar. Se va mordiéndole la cabeza a la bestia 666, a Veneno. Estos dos siguen en un pleito personal. Me parece que se les ha olvidado el torneo del Rey del Ring al Trauma y a Shadow Phoenix. Y han enfocado más la batalla en su rivalidad, en destrozarse, en estorbarse y en desesperar. 
Mientras tanto la bestia tiene contra la lona a Veneno ya realmente cansado. El panameño Eita, que también ha tenido una muy buena participación. Sorprendente el nivel de este japonés. Quiere medir fuerzas con el pirata Morgan y lo está asfixiando ahí contra el esquinero. Eita, que va a estar haciendo campaña en nuestro país. Ya lo detiene Eterno y la bestia. Los integrantes de la familia de Tijuana se están juntando arriba del ring. Eita en contra del Pirata Morgan, siguen sobre Veneno con estas patadas por parte de la bestia 666, previo a que tenga una gira muy importante por los Estados Unidos para medirse con figuras de la lucha independiente y algunas estrellas que también estarán formando parte en esa gira junto a Pesadilla a finales de este mes. Mordiendo la frente de Veneno Eterno y aquí la cruceta que le está aplicando el trauma segundo a Shadow Phoenix. Sí, de verdad que todos haciendo un gran esfuerzo para sobrevivir. Vuelve a sonar la música de la familia de Tijuana. Y ya lo anuncian de la República Dominicana, el campeón completo del Grupo Internacional Revolución. El y campeón, campeón de tríos. Y campeón de tríos, por supuesto. El Headhunter está entrando a la batalla y este va a ser un rival muy complicado. Número 24. El Headhunter está ahora en el cuadrilátero, el rey de los completos y que hoy también se podría convertir en el rey del ring de este grupo internacional Revolución. Lo toma con la Ultramana. Eita castigado por la bestia 666 más el mortal hacia atrás. Lo tiene en el toque de espalda. La cuenta del Rubinsky en uno, el conté en dos, Eita ha quedado fuera el segundo japonés ha quedado eliminado Eita tendrá que regresar hacia los vestidores con las manos vacías y este duelo es interesante el trauma segundo contra la bestia 666 el castigo fuerte que se está llevando la bestia hacia abajo del cuadrilátero Ahora con ese golpe de karate a la cabeza que tiene el trauma, otro impacto más que le está dando veneno. Segundo golpe que está recibiendo en la cabeza la bestia 666. ¡Qué caída con ese sentón! La cuenta, el Rubinsky en dos, el Content 3, fuera de combate la bestia 666. Eliminado este integrante de la familia de Tijuana, siguen con vida eterno y sigue con vida Headhunter. Realmente me parece que la bestia es el que menor tiempo duró en el Rey del Ring este año. Una participación corta, no tuvo, no tuvo oportunidad de destacar y ahora entre centroamericanos se quieren destrozar el Headhunter. Con este bombazo sobre el veneno, puede ser todo. Dos segundos. El veneno logra quitárselo de encima. No apretó lo necesario, Headhunter. ¡El pirata! ¡Logró levantar al Headhunter! Se lo lleva a la toque de espalda. Se levanta Headhunter. Shadow Phoenix que sigue con vida. Arriba del encordado. Es el japonés que ha durado más tiempo. En el cuadrilátero ahora se encuentra el trauma segundo en contra del Pirata Morgan. Y al centro del cuadrilátero el duelo que han tenido durante toda la noche. Y ahora sí, arriba del ring, el trauma segundo se ve con Shadow Phoenix. Y por fin se ven arriba del cuadrilátero, uno a uno. Luchadores que quieren dominar... Y bueno, otra vez se está metiendo con la máscara. Hace rato lo, des lo despojó de la máscara. No se dio cuenta el Rubinsky cuando meritaba la descalificación. Otra vez lo ha dejado sin tapa y lo quiere someter. El cabello le estorba la visibilidad al Rubinsky. No se da cuenta. Y bueno, arbitrariamente está quedando eliminado el trauma segundo. Trauma segundo fuera. Ahora están sorprendiendo a Shadow Phoenix en el toque de espalda. El Pirata Morgan en dos segundos. Se queda solamente. Está sonando la música. Si es que será el segundo de los oficiales. El que ingrese el público quejándose después de la eliminación del trauma. Desnucadora que le aplican a Shadow Phoenix. Que es el campeón mundial de los pesos medios. El oficial AK-47 el que está ingresando. Exactamente. AK-47, ni siquiera se va a quitar la chamarra, se va de inmediato a los golpes, quitando del camino adversarios, encima del japonés, después a repartir patadas contra Veneno. 
precisamente fueron los finalistas de esa eliminatoria por el campeonato y del de, de peso medio de los revolucionarios llegó el caratazo, ahora sí tendrá tiempo de despojarse de la chamarra AK-47 ya el oficial Fierro fue eliminado hace algunos hace bastantes minutos, no tuvieron la oportunidad de encontrarse y aquí el veneno parecía efectivo ese movimiento, pero se quitó AK-47 patadas que le da Shadow Phoenix ahora sí aprovecha el momento AK-47 para quitarse la chamarra se prepara para volar la caída sobre Veneno esperando la cuenta de Rubinsky llega en uno, llega en dos todavía se resiste a morir Veneno deja a Shadow Phoenix viene el Kent Hunter ¡Qué plancha! Y esto va a ser todo para Shadow Phoenix. Un eliminado más. Nos quedamos sin japoneses en el cuadrilátero. Pero de verdad fue una destacada participación de Shadow Phoenix. Cómo resistió, cómo atacó. Y cómo se escabulló en varias ocasiones de la eliminación hasta que le cayó encima el Headhunter. El campeón completo con más de 150 kilogramos. Ya era imposible que se lo quitara de encima. Y este duelo es muy, muy interesante. El Pirata Morgan contra el Headhunter 2. Veteranos estrellas de la lucha libre. En tres ocasiones ha ingresado como número 21. El oficial AK-47. Esta es su cuarta participación en el Rey del Ring. Y ahora ingresando con el número 25. Solamente quedan por conocer cinco más que estarán en este Rey del Ring. Las patadas sobre el pecho. Le recibe el Headhunter. Se lo lleva al toque de espalda a Veneno, el Pirata Morgan, la cuenta en dos y se necesita hacer algo más para tratar de eliminar a Veneno. Listo para ingresar el siguiente y es el último de la legión japonesa, el que ahora está ingresando con el número 26. Para la música y es Sima, la gran estrella de Lejano Oriente, campeón de Dragon Gate, una gran figura a la que está llegando a la arena Naucalpan ex campeón de los pesos medios de este grupo internacional revolución cuando se va con todos los impactos sobre el pirata Morgan ha quedado en malas condiciones el pirata arriba del cuadrilátero Sima pidiendo tranquilidad al público puede ser un momento muy importante para Sima está en disputa y está en un buen número para llevarse este rey del ring por supuesto y no solo por el número, por su gran calidad, por los recursos que ha mostrado alrededor del mundo. Tiene amplias posibilidades, aunque el pirata ya lo atrapó, lo tenía con la espalda plana, pero logró liberarse del japonés Sima. En dos segundos se quedó la cuenta. La última vez que visitó Sima la arena Naucalpan con Masato Yoshino, una de las figuras espectaculares de la empresa Dragon Gate. Ahora con Eita, que ya ha quedado eliminado. Veremos si a Sima le alcanza para llevarse a este rey del ring, el Headhunter. Buscando regresar el impacto que se lleva a Sima. Y tratando de que no se escape este japonés. El impulso sobre las cuerdas, lazo al cuello. Y qué golpe se ha llevado Sima. Quedando noqueado sobre la lona. El Headhunter puede aprovechar este momento. Está levantando a Sima y lo va a castigar oh. con este driver. ¿De qué forma cayó la cabeza de Sima? Y ahora aparece el pirata con esa patada. Puede ser el final para el Headhunter. El apoyo del oficial AK-47. Ya el conteo en dos, pero se quita tanto AK-47 como el pirata Morgan. Y es al límite de quedar eliminado cualquiera de los dos. Y AK-47 que... Sigue con mucha energía, está acorralando abajo del cuadrilátero a Sima. Entre el pirata y el headhunter se siguen dando fuerte. Dos pesos completos que se ven dominantes en el cuadrilátero del rey del ring 2012. La presión con el brazo, castigado con palanca cruzada y con unas pinzas a la cabeza. K-47 al headhunter, el intercambio de golpes entre Sima y el pirata Morgan. Siguen los impactos, ya tiene que interrumpir el Rubinsky, el castigo que le estaban aplicando, que es a todas luces ilegal de AK-47 para el Headhunter. No se vale usar las cuerdas para castigar a sus oponentes. Vamos a una pausa y continuamos con más del Rey del Ring a través de TVC Deportes. Semillero de Campeones. Olimpia. 
Barriada Nacional. Jueves, 16.30 horas, por TVC Deportes. Número 27 en ingresar, Factor. Así que el último integrante del comando es en el 27. Y cuando lo va a llegar, el oficial AK-47 se lanza con todo sobre este gladiador. No olvida AK-47 que el hombre que le quitó la cabellera fue este hombre cachetada. La AK-47 sobre Factor. Y el cabezazo que le está ni siquiera... Permitiendo llegar al cuadrilátero cima Arriba en contra del Headhunter Los hombres de la rivalidad Viéndose frente a frente Las patadas de cima En primera instancia Segundas patadas que aplica cima Para tratar de levantar a una mole Como es el Headhunter Y Factor se encontró a su gran rival Que le dio un recibimiento nada grato A Factor, el último que nos faltaba por ver del comando elite no tuvo oportunidad de encontrarse con Ryan y con Spartan. Hubiera sido más peligroso el comando elite de esa manera. Por fin lograron derribar al Headhunter. Sentón de cima para Hunter y se lanza también con ese mortal Sentón por parte del pirata después de cualquier cantidad de patadas voladoras. Headhunter ha quedado fuera. El castigo tanto de cima como del pirata Morgan. Hunter ha quedado eliminado. Se le acabó el oxígeno. Al campeón de los completos y han quitado del camino tal vez a la amenaza más seria, el que se perfilaba para destruir a todos y convertirse en el rey del ring. El dominicano ha quedado eliminado. El factor comienza a tomar su nivel. Arriba y abajo de Codilatro, ya va para arriba, sin no problemas en contra del Pirata Morgan. Así que con esto, el que lleva más tiempo dentro del cuadrilátero es el Pirata Morgan. Él ingresó en el número 22. Ahora está castigando a Sima, pero el ingreso es de Factor para interrumpir el castigo que le estaban aplicando al japonés. Y parece que Factor es el que quiere rendir el campeón de tríos del Estado de México. Sobre Sima, la su al cuello que le aplica Factor. Y de inmediato se aleja Sima. Golpe ahora del oficial AK-47 para llevar sobre la lona. Y AK-47 ante los golpes que se ha llevado Sima. Parece que quiere rendirlo. Y invierte el impulso hacia la esquina. AK-47 y ahora Sima tratando de lanzarse. Pero se detiene con esa patada que le da sobre el rostro. Ahora el giro y la cachetada de Sima para AK-47. Y listo para llevarlo sobre la lona. El castigo desde las alturas. AK-47 puede quedar fuera, la cuenta en uno, el conté en dos, se levantó AK-47, número 28, el hijo del Pirata Morgan. Ya de los números privilegiados de los tres, que salen hasta el final, el hijo del Pirata, lo conocemos muy bien, altamente capacitado, de gran fuerza, resistencia. Tiene una estupenda oportunidad de convertirse en el rey del ring. Acá 47 sigue en problemas con Sima. Se disputaba la oportunidad de hacer el suplex. Gana el japonés, se lo lleva a la lona. Llega el refuerzo de los piratas para que ya el oficial AK-47 quede eliminado. Equivoca, se quita Sima. El impacto para el hijo del pirata Morgan. Las patadas sobre las extremidades inferiores. Y va a buscar el castigo con esta cruceta para el pirata Sima. Ya no puede seguir. Así es que el factor de las piratas ha durado muy poco. Eliminado el pirata Morgan. Sima sigue con vida. Sigue también dentro de este duelo Factor. Y el hijo del pirata Morgan. Morgan y nos falta todavía conocer a dos más en este Rey del Río. Y los dos últimos, los de mejor suerte para salir al cuadrilátero. El Factor quiere encargarse del hijo del Pirata Morgan. No duraron ni un minuto juntos padre e hijo en el cuadrilátero en competencia en este torneo. Así que con esto y los últimos números de los que han vencido han sido del 25 para arriba. Buena cruceta que le está picando el hijo del Pirata Morgan. Aquí podría terminar con Factor. Presión fuerte que tiene sobre las piernas. Sima aprovechando para tener un respiro dentro de esta contienda. Así es que con vida número 26, número 27 y número 28. Falta por conocer a dos integrantes más que se estarán uniendo. Y así conocer al rey del ring que será un nuevo rey del ring. Nadie ha podido repetir en este torneo. Faltan dos por salir, 
Los cabezazos son fuertes, sólidos del hijo del pirata sobre Factor y viceversa, de poder a poder. El choque entre estos dos luchadores. Y otro de Tijuana, es el que se va a acercar al cuadrilátero. Un integrante más de la familia de Tijuana. El impacto que se lleva cima y para abajo del cuadrilátero. El siguiente en el ingreso en este rey del ring con el número 29. Explay, así es que el campeón intercontinental de tríos tiene el número 29 dentro de este rey de ring y de inmediato se verá sobre factor haciendo equipo con el hijo del pirata Morgan. Con el gran colmillo, la gran inteligencia de Xfly y sus buenos recursos se perfila como un gran favorito, por supuesto. Para salir con el brazo en alto esta noche de la arena Naucalpa. Se lo lleva sobre la lona el pirata Morgan y quiere dar a conocer la identidad de Factor. El público metiéndose con x -Fly, el último integrante. Bueno, todavía quedarían más que se podrían unir a esta fiesta de la familia de Tijuana. Trataba de regresar Cima, pero ya x -Fly se va con todo sobre este gladiador. El codazo sobre el brazo izquierdo. Y el hijo del pirata Morgan tratando de hacer lo propio sobre Sima. Está levantando con ese suplex el castigo fuerte que se ha llevado sobre el cuello. x -Fly aprovecha para llevarlo sobre el toque de espalda, pero también hay una asfixia. El Rubinsky debe de invalidar esta acción y con cuerdas de por medio, pero eso poco le importa al Mosco. Ya por fin aflojaron, siguen golpeando, maltratando a Sima. Estrella del lejano oriente y asfixiando también. Con la bota al cuello, el problema es el japonés. Y bueno, ya es por fin Factor logra reaccionar en contra de Fly. Lo tiene contra la esquina. Lo manda a la otra y se le va de lleno con el codazo. Sima se recupera, se va con el derechazo sobre el hijo del pirata Morgan. ¡Qué par de patadas le está metiendo sobre el pecho! Esta tercera y ahora sobre la esquina los impactos. Ha reaccionado Sima, pero ahora el que, es, el que llega es X-Fly para interrumpir los castigos que le estaban aplicando. Canado sobre la cabeza. Factor también va a aprovechar para castigar a Sima. Cuatro luchadores con mucha fortaleza los que han quedado y el último en entrar es el último que nos faltaba de los oficiales. Vaya suerte que ha tenido 911, el hombre de los grandes triunfos, de los grandes trofeos de los oficiales, está entrando como número 30, inmejorable la posición y de inmediato a repartir golpes, primero sobre el slide, después sobre el hijo del pirata. Cerebro Negro ganó con el número 25 de este torneo. Yamato ganó con el número 28. Scorpio Junior en su ingreso dentro de este rey del ring entró en el número 15. Es el que más tiempo ha permanecido la mitad de la competencia. Cuando se prepara para volar el hijo del pirata Morgan. Entre segundo y tercero y mandaron a la primera fila Factor. Tremendo el impacto. Y ahora es Fly a ponerle velocidad. Doble patada. Derriba a 911 y también a Cima. Este movimiento fue importantísimo por parte de Fly que ya se va hasta lo más alto. Hasta el tercer esquinero. No logró levantarse bien. Un resbalón inoportuno y esto lo va a querer aprovechar Sima. Está llegando a lo más alto. Listo Sima con el castigo. Oh. Superplex para X-Fly. El apoyo de 911. X-Fly no va a ser el rey del ring. Ha quedado eliminado el Mosco. Un error que le ha costado muy caro a X-Fly. Ese resbalón en la tercera cuerda, en el esquinero, lo, lo hizo caer y ahí aprovechó. Sima, el japonés, ahora el duelo 1 a 1. Otra vez ventaja para el japonés después de interceptar el viaje, en el viaje al oficial 911. Así que entre estos cuatro gladiadores conoceremos al rey del ring 911, toma Sima, Backcracker, que le aplica 911. Llega la cuenta del Rubinsky en dos, la cuenta en tres. Quedan tres con vida. Queda el hijo del pirata Morgan. Queda Factor y queda el oficial 911. Y de 30, solo tres siguen vivos. Y de cualquiera de estos, pero eso sí va a quedar entre rudos, el rey 
del ring 2012. Falla con el golpe de antebrazo. El oficial se va a choque directo. Ahí el hijo, el pirata, trataba de hacer la quebradora. Solamente quedó en reguilete. Falla también con el antebrazo. Estas muy niveladas, muy equilibrado este relevo. El factor muy inteligente, manteniéndose al margen de las acciones. Eso, ese impacto sólido de cabeza contra la lona no le va a dejar oportunidad de sobrevivir al oficial 911. Así que queda en duelo mano a mano. Factor en contra del hijo del pirata Morgan. Son los dos que han quedado con vida. Son los dos que se están disputando este torneo. Arriba ya se levanta el hijo del pirata Morgan. Por el otro lado, Factor. El apoyo del público va para el hijo del pirata Morgan. Al centro, dos gladiadores que están en el terreno de los semicompletos, completos. Y ahora el enojo de Factor por el apoyo que hay del público para el pirata. Por supuesto. Hijo del pirata, un joven en un estilo muy revolucionado, ha acumulado muchos aficionados en el grupo internacional Revolución Factor. Está haciendo una historia interesante con el comando elite. Ya obtuvieron un trofeo muy importante. Dos de los campeonatos y también la cabellera de AK-47. Quieren que siga esa buena racha. Machetazos del pecho. Y ahora el golpe que le están dando en la cabeza al hijo del pirata Morgan. Sacando la mejor parte en este momento, Factor. Lo lleva con el impulso. Invierte hacia la esquina para llevar el hijo del pirata Morgan. Lo saca por encima de la tercera cuerda. Se prepara el pirata para seguir con el ataque. Vaya, en la patada que aplica el Enziguiri. El hijo del pirata Morgan llegando desde las alturas. Plancha para caer con todo sobre Factor. No ha caído bien Factor. Está lastimado de uno de los brazos. Ahora se va de largo sobre la esquina. Aprovecha el hijo del pirata para llegar con esas patadas. Vaya contactos sólidos que está presentando el hijo del pirata. Y lo quiere dejar atrapado ahí en el esquinero entre las cuerdas. Lo está consiguiendo. Tardaría mucho tiempo Factor en liberarse y viene el impacto. Atacando de manera fuerte las costillas. ¡Qué castigo con el ancla! ¡Aquí puede haber nuevo rey del ring! ¡Pero tenía la cuerda! ¡Inferior factor en el camino! ¡Esa cuerda le representa seguir con vida en un castigo que parecía ser definitivo por parte del hijo del pirata Morgan! ¡Se ha levantado de ese ancla! Siguen los golpes sobre el pecho, el impacto sobre la cabeza, hacia las hogas. Factor, levanta al hijo del pirata Morgan, lo tiene con este giro, lo lleva sobre la lona. Se abre el camino ahora para el comandante de este, integrante del comando de Elita. ¡Cuenta en dos! ¡Se levanta el pirata en lo que parecía ser el final! Parecía todo. La gente sigue apoyando al pirata, al hijo del pirata que no vive un momento fácil. Factor se le ha ido encima con todo. Es un hombre muy fuerte, de buenos recursos. Ahora lo parte en dos y lo vuelve a mandar a la lona. Y lo tiene con el castigo, lo está atrapando de la pierna. También el castigo sobre la cabeza, presionando fuerte. El castigo a los brazos, parece que ya no puede respirar. ¡Ha rendido al hijo del pirata Morgan! ¡Factor! ¡Factor! ¡En contra de todas las apuestas! ¡Se ha convertido en el rey del ring! Siguiendo Factor, dejando en la lona al hijo del Pirata Morgan. De 30 luchadores que subieron el cuadrilátero, el único sobreviviente es Factor. Y a partir de hoy es el rey del ring. Pues qué gran racha ha continuado por parte del Comando Elite. Campeones de tercias, la cabellera de AK-47. Y hoy... Factor se convierte en el rey del ring 2012, como lo dices, contra todos los pronósticos. Y es el Patera el encargado de subir a entregar este reconocimiento. El cinturón del rey del ring que ganó el Patera hace un año, hoy pasa a la cintura de Factor, que sin duda es uno de los elementos que ha logrado imponer sus condiciones en los últimos meses en el grupo internacional. Revolución. ¡Qué victoria la que se ha llevado este gladiador! Entrando como número 27 cuando llegue Spartan para felicitar.
enfrentar a Factor que hoy se llevó sin lugar a dudas su triunfo más importante dentro del grupo internacional Revolución. Y Factor entró en el número 27, el hijo del pirata en el 28. Esa fue una gran ventaja para ellos para disputar ya la última instancia. Y bueno, Spartan llega a celebrar. Él fue el primero en entrar al cuadrilátero y hasta le dio tiempo de bañarse. Y llega a celebrar con Factor. También Ryan tendrá momento para celebrar. Ahí el movi movimiento que fue letal: partirlo en dos y después atrapar brazos y piernas. No soltarlo, apretarlo más fuerte hasta que se rindiera el hijo del pirata. Eliminado así el pirata, Factor se está convirtiendo en el nuevo rey del ring. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más felicidades a Factor. La mañana mejor informada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Con la experiencia de un comunicador asertivo. Eso se conocerá. Ya de manera oficial hoy, cuando se realice la sesión de consejo. Demandante. Bueno, se está calentando el ambiente político desde hace ya un rato. Puntual. Comenzamos con las reacciones en torno al asunto Michoacán. Y con la vivacidad para hablar de cualquier tema. Visión Noticias de la Mañana, con Andrés Esteve. De lunes a viernes a partir de las seis y media de la mañana. Por Visión 10, el canal de casa. Entre el cielo y el suelo hay algo... No te pierdas todos los viernes a las 10 de la noche tu programa Entre Acordes aquí en tu canal Visión 10 de Cablecom. Ese algo que soy yo mismo. Con repetición los lunes a las 10 de la noche también. Así que Juan Carlos Solalma y una servidora Valeria Caballero los esperamos Entre Acordes. Mare Nostrum desde Barcelona Jueves 11 horas por TVC Deportes Apostar es cosa seria Y con la consigna y con la buena actitud de ganar Aquí sus pronósticos Como siempre un placer que gane mucho dinero, diviértase y gane este fin de semana Versus Jueves 23 horas por TVC Deportes una gran rivalidad. Liga Mexicana de Béisbol. Veracruz contra Puebla. Jueves 19 horas por TVC Deportes. Semillero de Campeones. Olimpiada Nacional. Lunes 10 horas por TVC Deportes. Pirata, te quedaste a un paso de ser el rey del ring, ahí te contra falta. Sí, claro, creo que esta noche no me tocó ganar, pero no, no estoy de, desilusionado o cosas de esas, porque me enfrenté a un gran luchador de peso completo, que eres tú, comando, pero pues esta noche no fui el campeón, pero tengo muchísimas más. Te quedaste un paso nuevamente. Sí, claro, un paso y creo que voy a seguir cosechando triunfos, este no fue mi día, pero... Gigamante el hijo del pirata. Por momentos parecía que los piratas podían dominar, que podían llegar a ser un equipo arriba del cuadrilátero. Sí, claro, entré en, este, en el número 28. Creo que mi papá ya estaba este, un rato ahí, le tocó perder contra Cima. Fue un instante a lo mejor y podría haber ganado si, si mi padre hubiera estado ahí arriba. Gracias, pirata. Vas a buscar una revancha. El año pasado el último gladiador tuvo la revancha por ese campeonato. ¿Te gustaría luchar contra Factor para ser el rey del ring? Claro, claro, me, me gustaría luchar a ese peso completo y creo que tiene mucho que dar, igual que el hijo del pirata Morre. Felicidades Factor, nuevo rey del ring. Así es, gracias, bendito Dios, gracias, yo pedí la oportunidad. Y con mi comando elite, Spartan, Ryan y su servidor Factor, vamos a acabar con quien se nos ponga, hoy demostré... Quién es el, campo, el campeón de Reyes, es Factor. No se pierdan. Todavía el Comando Elite tiene más sorpresas. Vamos a acabar con todos los que se nos pongan. Somos los mejores. De aquí en adelante, ¿qué es lo que viene? Porque el Pirata habló 
el año pasado se dio una oportunidad ante el hombre que quedó al final, como fue el último gladiador contra el Pantera. ¿Estás dispuesto a exponer ese título contra el, el hijo del Pirata Morgan? Claro, los cinturones se hicieron para exponerse. Para mí no es rival el hijo del Pirata. Lo respeto, tiene buen, buena trayectoria. Pero aún así, el comando elite, sobre todo Factor, viene a acabar con quien se nos ponga enfrente. Hoy, por hoy vamos a demostrar por qué el comando elite está en los eventos estelares y somos los mejores. Grandes triunfos los que han conseguido, primero el campeonato de tríos, ahora este. Así es, primero tuvimos el campeonato de tríos del Estado de México, rapé a la 47 Lo dije y lo vuelvo a repetir, voy a acabar con esos policías de cruceros, sacaborrachos, como les llamen. Hoy el comando líder es la mejor tercia de la IWRG, que se cuide el pirata, que se cuide el hijo de Wagner, eterno, todas las estrellitas de la IWRG, porque hoy el comando elite es el mejor y vamos a acabar con todos. Y de esta manera, pues felicitar por supuesto a Factor que aprovechó la condición de entrar en el número 27 y terminar con el hijo del Pirata Morgan para convertirse en el nuevo Rey del Ring. Así es como estamos llegando al final en esta transmisión del Rey del Ring. El próximo año habrá muchas sorpresas, por lo pronto Factor se convierte en esta figura arriba del cuarilátero de la arena Naucalpan después de este torneo internacional. Se está llevando esta victoria. Y gran victoria y gran racha que tiene Factor al lado de sus compañeros Spartan y Ryan, que también dieron mucha batalla en este torneo. No llegaron tan lejos como su líder, pero el reconocimiento para los 30 luchadores que dieron su máximo esfuerzo en el cuadrilátero de la arena Naucalpan. Pero solamente hoy podía haber un ganador y este es el hombre que está en pantalla, Factor, como el nuevo rey del ring. Pues ahí está el reconocimiento del antiguo rey del ring, como lo era el Pantera. Han quedado muchas cosas dentro de estos revolucionarios y veremos qué es lo que sucede en próximas semanas. Por lo pronto, hoy el Comando Elite se coloca un paso nuevamente adelante de los oficiales. Los oficiales no han obtenido este título y ya el Comando Elite lo ha logrado. Hemos visto caras nuevas. Como Pete Powers, como Eita, como Doki, la legión japonesa que llega a sembrar terror en los revolucionarios. Nos vemos con más la próxima semana. Nos vamos Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Si usted quería lucha, aquí está la lucha.